。但是平淡无奇的下班，既没有爷爷出门拉扯，也没有姨母出来抱，饲养员们只是在通道门口里。喊了两声，爱宝就带着瑞宝、灰宝回家了。但是在白天时，灰宝可让姨姨们见识到新长出来的恒牙是有多厉害了。前一秒刚给南天宝咬断，下一秒又给小滑梯给补个豁口。都知道灰宝的牙齿厉害了，但是灰宝要不要替爷爷和姨母考虑一下？这又会让不清楚情况的人误以为在宝家吃不饱饭了。爷爷给灰宝放心上，灰宝常常给爷爷挂网上。与此同时的圣蝎阿姨。此时正在和其他饲养员在忙碌的为乐宝清理着园区，很快爱宝开始往家走了，这说明乐宝的园区已经收拾完了。圣西阿姨马上要来瑞宝、灰宝这里了，灰宝看到姨母进来了，立马给木疙瘩啃掉了。灰宝开始期待姨母的小零食，而此时小亭子上的瑞宝正在睡觉，圣西姨母怕吵醒瑞宝，所以动作上很是小心。不过瑞宝睡得比较沉，根本没有任何反应。灰宝这里忍不了了。直接滑下小滑梯，跑到姨母的身边，问姨母要小零食。而瑞宝听到姨母拿竹子的声音后，伸了一下身子，换了个姿势，又继续睡去。姨母会动作小心，防止瑞宝被吵醒，但灰宝可不会。灰宝直接跑到瑞宝身边，让瑞宝别睡了，表示你在这里睡觉，姨母都不敢打扫房间了。你这样让姨母打扫到什么时候？我的小零食什么时候才能吃上？灰宝给瑞宝叫了起来。瑞宝醒了，姨母这里。也没压力了，快速收拾完竹子，清理完青团，然后带着小零食再次来到园区。灰宝心想，可算是吃到小零食了。等晚上下班点到了，圣西阿姨在通道门里一喊，爱宝这里便起身往家走了。灰宝在后面磨磨蹭蹭，寻找着合适的下床位置。而排在最后面的瑞宝，这时也来到了小亭子上。灰宝这里很快也回了家，而瑞宝这里跟灰宝一样。都不太爱走寻常路，旁边就是爬梯，但是瑞宝就想体验摔下来的疼痛感。瑞宝最后就这样带着摔蒙圈的小脑袋，摇摇晃晃地跑回了家。昨天爱宝原本想带瑞宝回家，谁知爱宝一转头的功夫，瑞宝便开始四处逃窜。爱宝转头去追瑞宝，谁知遇到了迎面走来的灰宝，灰宝身上湿乎乎的。爱宝看到灰宝这样子，上去就是一巴掌，问灰宝是不是又去自己饮水盆洗澡了。灰宝心想。妈妈的目标不是姐姐吗？怎么打伤自己了？此时只有灰宝受伤的园区完成了，而爱宝则站在了独木桥上，眼睛如雷达一般四处搜寻着瑞宝。一会儿，爱宝在小亭子上发现了瑞宝。爱宝来到小亭子上后，给瑞宝从小亭子上推了下去。而灰宝此刻正唯唯诺诺的在一旁。爱宝让瑞宝在原地待着，自己叫奶爸开门。等爱宝回来时，又遇见了灰宝。爱宝看到灰宝后，又给了灰宝两个大耳光。给灰宝拍得像个皮球一样，而瑞宝此时则正在小亭子上偷笑。不过瑞宝也没笑太久，瑞宝一回头，妈妈闪现过来了，然后瑞宝就被拍了下去。而此时的灰宝早就藏进了草丛里，这才躲过了妈妈这一次的无差别攻击。此时姐妹俩喊道：“爷爷，快给你宝贝女儿开门，让她回去吧，不然晚了你就看不到完整的孙女了。”而今天早上，依依八点十分就到了爱宝乐园。此时，同样和依依一样，早早来排队的人也不少。等时间来到九点半时，人流量一下多了十几倍。等十点时，检票的工作人员用一段小舞蹈开启了爱宝乐园的一天。依依进门后，便飞速向爱宝乐园驶去。依依到室内园区时，此时瑞宝正头朝下，处在小滑梯上。灰宝跑到小滑梯上，问姐姐在这儿干什么。瑞宝表示自己卡住了，让灰宝帮帮忙。灰宝没有立马去帮忙，而是先给姐姐嘲笑了一顿。灰宝看到姐姐这个样子。直接笑到肚子疼，问姐姐之前不是很厉害的吗？瑞宝扶着灰宝的头，让灰宝不要再笑了。灰宝给自己转了个身，仰面朝上，问姐姐能不能做到像自己这样。气得瑞宝只咬灰宝的大腿，让灰宝不要再笑了，赶紧起来帮自己。灰宝这时也感觉笑得差不多了，灰宝抓着树干爬了上去，因为灰宝拉不动姐姐，只能去到树上给瑞宝踩下去，或是挤下去。灰宝这个办法是有效的，瑞宝在灰宝的帮助下成功爬了下来。瑞宝爬下来后，转头谢谢灰宝。灰宝见姐姐下来了，自己也赶紧爬了下来，防止自己再卡住。之后，姐妹俩就这样乖乖的趴在滑梯平台上休息着。一会儿，依依的五分钟观看时间到了，来到室外。现在上午的园区只有乐宝自己营业了。不过，福宝要回国的事情，对乐宝来说似乎一点影响都没有。而乐宝表示，自己这是化悲伤于食欲，把痛苦全都吃到自己的肚子里。今天爱宝带娃。不知是瑞宝还是灰宝将青团拉在了小木床上，爱宝躺下去时沾了一身，也可能是爱宝和瑞宝一起干的，因为爱宝身上两个印子，姐妹俩一人一团。
，还好园区没有镜子，不然艾宝看到自己身上的样子，瑞宝和灰宝指定少不了挨揍。而艾宝最近来园区教瑞宝和灰宝最多的一课，就是吃完下班，母女三个整整齐齐在门口等待饲养员的开门。瑞宝虽迟但到，这画面感简直不要太可爱。而作为妈妈跟屁虫的灰宝，艾宝走去哪儿，灰宝便跟去哪儿，始终跟在妈妈的屁股后面。而灰宝最后自己也没想到，自己跟得这么紧，还是没跟上妈妈的步伐，被妈妈偷偷溜回了家。瑞宝看到失落的妹妹后，便立马走到妹妹身边来安慰妹妹，起到了当姐姐的样子。一会儿将爷爷来到园区，陪姐妹俩玩耍。灰宝确认来的人是爷爷后，立马跟了上去，去找爷爷。瑞宝、灰宝姐妹俩在园区时总是相互作伴，互补无聊。每当各自玩耍一会儿后，都会想起彼此，然后聚到彼此身边相互贴贴。而由于姐妹俩可以相互玩耍，爱宝这里也轻松很多。也是只有想起姐妹俩的时候，才会来到他们身边陪陪他们。除此之外，爱宝都在享受自己的悠然自得的雄生。母女三个时而还会凑在一起和姨姨们打招呼。此时爱宝正在吃着竹子，瑞宝正开心的和姨姨们打招呼，而灰宝胆小的躲在妈妈身后，满满的幸福感。虽然两个孩子在身边，不过爱宝现在一点疲惫感都没有。不仅是瑞宝和灰宝可以相互陪伴，也是因为爱宝有了福宝之前的经验，懂得了该放手就放手。而爱宝之所以这样，也是因为爷爷提供给了爱宝足够的安全感。看灰宝霸气的咬着小树枝剔牙的样子，逐渐有了福宝姐姐的总裁气息。姐妹俩在园区时而搞怪，时而卖萌，不断萌化着姨姨们的心。而福宝这里。每天也有在乖乖吃饭，好好玩耍啊！宝瑞宝姐妹俩正在爷爷新铺的草地上追逐打闹着，姐妹俩这奔跑玩耍的样子，有一瞬间感觉姐妹俩像是在草地上踢足球。不知道瑞宝和灰宝跑来跑去，姨姨们能不能分辨出左侧的是瑞宝，右侧的是灰宝来？一会儿，姨姨重新去排队，等姨姨再次排队回来时，福宝正在小亭子上吃竹子，看样子。姨姨刚才在排队时，爷爷给爱宝和瑞宝、灰宝带回了家，而福宝应该是刚从室外玩耍完回来，坐在小亭子上仔细的品尝着窝头。而姨姨这次是观看了福宝五分钟的吃播，便再次去排队了。这一次，姨姨在来到园区时，福宝来到了树上。福宝这个样子，既不像要睡觉，也不像是要下去，就这样呆坐在树上酝酿着什么。最后，福宝还是没坚持住，从树上下来。走到草丛里，蹲下来开始拉青团。福宝突然变得优雅，之前都是空头青团的，没想到这次居然主动从树上下来，而且走到了隐秘的草丛里。等福宝拉完青团后，再次来到了树上。福宝拉完青团后，身体一身轻松，看样子福宝这次真的是打算要睡觉了。